Preis für das beste Drehbuch in Cannes 2022 und jetzt endlich in den Kinos. Ein Film des schwedischen Autos und Regisseurs Tarek Saleh, der auf höchst ungewöhnliche Weise spannend, erhellend und anregend von Verhältnissen erzählt, die hierzulande wenig bekannt, dafür aber mit Vorurteilen, Propaganda und Missverständnissen belastet sind. Überraschend ist zudem die Entstehungsgeschichte dieses offensichtlich so zeitnahen Geheimdienst-Thrillers um die Al-Azhar-Universität in Kairo. Im Namen Gottes des Allbarmherzigen, die Azhar ist der Leuchtturm der islamischen Wissenschaften. Und wenn ihr euer Studium hier abgeschlossen habt und nach Hause zurückkehrt, seid ihr ebenfalls Träger dieses Wissens. <lacht> Alles in Ordnung, Chef. Schnell aus dem Weg. Mach Platz. Mach Platz. Wir brauchen einen Arzt. Sie nehmen die Zuschauer mit in eine Welt, die die meisten nicht kennen. Fast ein Paralleluniversum. Was war Ihr Auslöser, diesen Film zu schreiben und zu drehen? My starting point was in the name of the Rose Umberto Eco's novel that uh, I read as a teenager and it made a huge impact on me because it was such a It was two levels at the same time. There was both a fantastic detective story, but at the same time there was this exploration of relationship between religion and art. And, uh, you know, I thought to myself, could I tell a story like that from within Sunni Islam? And the answer to that question was absolutely not. But, okay, If you are going to do that, where is it going to take place? Well, it would be at Al-Azhar, of course. Al-Azhar, which is the power center of Islam, the largest university in the world, uh, 300,000 students, you know. And its principal, Sheikh Al-Azhar, the grand imam, who can only be compared to uh, the Pope in, in Catholicism. And then I realized that, oh my God, I am in a place that no one has ever been with a camera. And that is always very tempting as a director. Wie Sie alle wissen, ist der Großimam gestern gestorben. Gott segne seine Seele. Gott segne seine Seele. Jetzt suchen wir den besten Kandidaten aus, um den Posten neu zu besetzen. Die Lage ist ziemlich verfahren. Die Wahl des Großimams ist in erster Linie eine Frage der nationalen Sicherheit. Sheikh Durani sympathisiert mit der Muslimbruderschaft. Also mit den Terroristen. Des Weiteren der blinde Sheikh. Er ist äh, einer der populärsten religiösen Führer im Land. Der Präsident wünscht, dass es Beblawi wird. Sorgen Sie dafür, dass er gewählt wird. Sie können sich darauf verlassen. Gab es ähnliche Ereignisse und Informationen, auf die Sie sich beziehen konnten? No, uh, you know, <laughs> Al-Azhar has a long history. I mean, it, it, you know, it's been around since 972. And it has always had this very sort of um, strained relationship with whoever was the ruler of Egypt, you know. So there's been so many stories. On the other side of the street from Al-Azhar is the uh, headquarter of state security. So in a way you have the state on one side of the street and the religious institution on the other side of the street. And the, this street should not be crossed. But when Sheikh Al-Azhar dies, of course, you have to interfere because whoever becomes the grand imam will, you know, have a big effect on the whole society. So I made it up. But unfortunately for me, uh, you know, it takes a long time to, to make a production and make a film. While we were financing and so on, a fight between the president in Egypt and Sheikh Al-Azhar erupted. And I was like, oh no, not, not 
not reality again. I don't want reality. I have made this fiction and I don't want reality to interfere with it. Der großartige Fares Fares spielt einen zwielichtigen Geheimdienstler, der den scheinbar naiven Studenten Adam für die Auseinandersetzung zwischen radikalen Muslimbrüdern und Militärdiktatur manipuliert. Nach Sonnenuntergang gehst du durch das Tor, das dir sie so gezeigt hat. Draußen nimmst du ein Sammeltaxi und fährst in die Stadt. Straße der Arabischen Liga. Dort gibt es ein amerikanisches Café. Geh rein, bestell etwas. Und setz dich an den Tisch neben mir. Dann nimmst du dein Handy, als würdest du mit jemandem telefonieren. Okay, was war da los? Als wir von der Moschee zurückkamen, haben sie schon auf uns gewartet. Wer hat gewartet? Einige Männer mit langen Messern. Sie werden dafür bezahlen. Und du wirst uns helfen. Wie soll ich helfen? Ich weiß doch nur dazu, Adam. Ich verlange von dir nur, dass du am Morgengebet teilnimmst. Ich soll beten? Genau. Und du beobachtest, wer sonst noch betet. Ich verrate ein Geheimnis. Die Muslimbrüder haben die Assad infiltriert. Und wahrscheinlich auch deinen Freund getötet. Wir müssen über Fares Fares sprechen. Sie haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Was ist das Besondere an ihm? I mean, I can say this objectively because I worked with some of the best actors in the world. You know, I must say that Fares Fares is one of the best actors in the world. That's just me being objective, because he's also a very close friend of mine. But, you know, that should actually work against him, because I would see him. But I honestly see him transform in front of my eyes into the character he is. Ibrahim, I'm here to arrest you. Adam, will I see my family again? Ibrahim, I don't think so. Ibrahim, we don't decide our fate. God chose you. Adam, no, you chose me. I love working with Fares. He is um, he's someone uh, that I I always want to have him in my films and I I write for him. So the character was written with him in mind. Um, it was funny because when he tested out the costume and uh, everything, I said, you look too funny. You look like my grandmother. And he was like uh, pushing back and said, because I said, it's too funny. And he said, I promise you, you will not think I'm funny. And I said, okay, well, I mean, that's a challenge. I want to see that. Die besondere Qualität des Films? Es gibt wenig vordergründige Action-Szenen. Dafür aber lodert die Spannung unausgesetzt unter der Oberfläche. Verschwinde. Für wen arbeitest du? Für wen ich arbeite? Ich... Blöde Treppe. Jetzt pass mal auf. Was meinst du, wie weit ist es bis da unten? Zwölf Meter? Würde ich schätzen, vielleicht 13. Aber eins ist klar, dein Körper wird nicht mehr wieder zu erkennen sein. Ich vermute, Ihr Film kommt in Ägypten nicht in die Kinos. No, I mean, it will not be shown, I mean, it will be shown in North Africa and paradoxically in Iran. Uh, but so Tunisia, Marokko, uh, it has distribution. But not in Lebanon, not in Egypt, not in Dubai and in these countries. And um, it's a paradox, I think, uh, because, you know, Muslims have been portrayed as monsters and those films have been distributed in these countries. So, I mean, the hypocrisy is so bl blatant, so clear.
that it's more okay to show someone who is a caricature of a Muslim than to actually discuss real things. Now, I don't see it as a problem uh, 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 because, you know, piracy is huge in that part of the world. I mean, that's how people watch films. So I'm sure it will be a monster hit in the piracy market. Adam, worauf hast du dich da nur eingelassen? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Es würde dem Ruf der Assad schweren Schaden zufügen. Weißt du, was mit Abtrünnigen geschieht? Sie werden hingerichtet. 